একটা গ্রাম থেকে হঠাৎ একটি ছেলে নিখোঁজ হয়ে যায় কিভাবে নিখোঁজ হলো আর কি বা তার উদ্দেশ্য কেউ কিছু বলতে পারে না এই ঘটনাটি জানতে পেরে একজন সাংবাদিক একটা রিপোর্ট তৈরি করে গ্রামের সবাই বলে এই গ্রামে কামিনীর নজর পড়েছে কামিনী সুযোগ পেলে ছোট আর বড় নেই সব ছেলেদেরকে নিয়ে যায় কে এই কামিনী আর কেন সে এসব করছে জানতে হলে আমাদের দেখতে হবে হইচই এর প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়া ওয়েব সিরিজ কামিনী সিজন ওয়ান কামিনী একটি কমেডি রোমান্স আর হরর জনরার ওয়েব সিরিজ তাহলে চলুন গল্পের গভীরে যাওয়া যাক আজকে আমি আপনাদের কামিনী ওয়েব সিরিজটি সম্পূর্ণ বিস্তারিত জানাব গ্রামের নাম হচ্ছে নিশুতিপুর একজন রিপোর্টার সবার সাথে কথা বলে জানতে চেষ্টা করছে কে এই কামিনী যে যার মতো বর্ণনা দিচ্ছে কেউ বলছে সে নাকি ভূত কিন্তু দেখতে সুন্দরী এই তো কয়েকদিন আগের কথা গ্রাম থেকে একটা ছেলেকে তুলে নিয়ে গেছে এর বাইরে তেমন কিছুই বলতে পারে না এবার এই যে দুজনকে দেখতে পাচ্ছেন ওরা দুজন মিলে একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছে নাম হচ্ছে ইনার আই ডিটেকটিভ এজেন্সি ওর নাম হচ্ছে সৌম্য আর ইনি হচ্ছে তার বন্ধু অর্ণব ডাকনাম অরণ্য সকাল সকাল পুজোটা সেরে নিচ্ছে আর প্রার্থনা করছে যাতে একটা কেস পাওয়া যায় নতুন এজেন্সি খুলেছে তার উপর কোনো কাজ নেই সেজন্য পকেট ফাঁকা বাড়ি ভাড়া জমেছে পাঁচ মাসের তার জন্য ভীষণ চাপের মধ্যে সময় কাটছে একটু পরে একটা লোক আসে ইনারাই ডিটেকটিভ এজেন্সিতে লোকটাকে দেখে দুজন বেশ খুশি হয়েছিল কিন্তু লোকটার কেসটা শোনার পর তার উপর রীতিমতো চওড়া হয়ে যায় কেসটা না নিয়ে লোকটাকে তাড়িয়ে দেয় আর তারপর বাড়িওয়ালা ভাড়া না পেয়ে তার লোকজনকে নিয়ে আসে সবাই মিলে দুজনকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় আর ওরা দুজন গিয়ে একটি গাড়ির সামনে পড়ে সেই গাড়িটি হচ্ছে স্পোর্টস মিনিস্টারের আর ইনি হচ্ছে সেই স্পোর্টস মিনিস্টার মিনিস্টারের ছেলে নিখোঁজ আর তাকে খুঁজে বের করতে এই ডিটেকটিভ এজেন্সিতে এসেছে তারা সামনে নির্বাচন কোনোভাবে যদি জানতে পারে মিনিস্টারের ছেলে নিখোঁজ তাহলে সমস্যা হবে তাই গোপনে তাদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পঞ্চাশ হাজার টাকা শুরুতে অ্যাডভান্স দিয়ে কাজটি করতে বলে আর খুঁজে বের করতে পারলে আরও দেড় লাখ টাকা দেওয়া হবে এবার কি করে স্পোর্টস মিনিস্টারের ছেলে নিখোঁজ হলো সেটা শোনা যাক একদিন রাতে স্পোর্টস মিনিস্টারের ছেলে রুদ্র আর তার বন্ধু দুজনে মিলে গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিল রাস্তায় হলুদ রঙের শাড়ি পরে একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেয়েটাকে দেখে রুদ্রর মাথায় দুষ্টু চিন্তা আসে সে তার বন্ধুকে বলে এই চল গাড়িটা ঘোরা রুদ্রকে তার বন্ধু অনেকবার বারণ করে বলে যেতে হবে না কিন্তু সে কোনো কথা না শুনে গাড়ি থেকে নেমে সেই মেয়েটার সাথে কথা বলে তাদের মধ্যে সেটিং হয়ে যায় আর সে জন্য দুজন মিলে গভীর জঙ্গলে চলে যায় অনেকক্ষণ হয়েছে রুদ্র ফিরছে না সে জন্য তার বন্ধু গাড়ি থেকে নেমে রুদ্রকে ডাকতে থাকে কিন্তু রুদ্রর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না সেখানে শুধু কামিনী ফুল পড়ে আছে তারপর থেকে রুদ্র আর বাড়ি ফিরেনি রুদ্রকে খুঁজে বের করতে পনেরো দিন সময় দেওয়া হয়েছে আর তাকে খুঁজে বের করতে না পারলে মেরে ফেলবে সে হুমকি দিয়েছে এবার সেই অ্যাডভান্সের টাকা থেকে বাড়ি ভাড়ার টাকা বাড়িওয়ালার মুখের ভিতর গুজে দেয় কেসটা নিয়ে একটু রিসার্চ করতে সৌম্য তার ল্যাপটপ নিয়ে কাজ শুরু করে দেয় একটু পরে ওর গার্লফ্রেন্ড কল দেয় কাল তার একটা অ্যাসাইনমেন্ট আছে সে জন্য তাকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ড্রপ করে দিতে বলে সৌম্য বলে কাল সকালের কথা কাল সকালে দেখা যাবে আর পরে ফোন করবে বলে ফোনটা রেখে দেয় সৌম্য রিসার্চ করতে গিয়ে দেখে সেই সাংবাদিকের রিপোর্টটি নিশুতিপুরের রাতের রহস্য এদিকে নিশুতিপুরের যাওয়ার জন্য অরণ্যকে অনেকগুলো টাকা দিয়েছে গাড়ি ভাড়া করতে কিন্তু সে গাড়ি ভাড়া না করে অটোরিকশা করে চলে আসে আর সাথে দুটো ট্রেনের টিকিট নিয়ে আসে এটা দেখার পর অরণ্যকে মারে আর জিজ্ঞেস করে টাকাগুলো কি করলি অরণ্য সেই টাকা নিয়ে ফুর্তি করতে দুষ্ট মেয়ের কাছে যায় সেখানে মেয়েটার সাথে অরণ্য ঝামেলা পাকিয়ে দেয় আর তারপর 
মেয়েটা তার লোকজন ডেকে টাকাগুলো রেখে দেয় কি আর করা বাধ্য হয়ে ট্রেনে করে চলে আসে স্টেশনে নেমে স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করে এখানে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে সে বলে এখানে তেমন ভালো কোনো হোটেল বা লজ নেই কিন্তু এই গ্রামের লোকজন অনেক ভালো তাদেরকে বললে হয়তো আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হতে পারে তারপর সৌম্য আর অরণ্য মিলে কিছু দূর হেঁটে আসে আর দেখে কিছু লোকজন মিলে তাদের দিকে দৌড়ে আসছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে বলে ভাদ্র মাসে কামিনে জেগে ওঠে বড়ু আর জওয়ান নেই ছেলে হলেই হলো তাকে ধরে নিয়ে যায় আপনারাও এই গ্রাম থেকে চলে যান এটা শুনে অরণ্য দৌড়িয়ে পালে আসতে চায় কিন্তু সৌম্য তাকে আটকে রাখে দুজন মিলে কোনো রকম স্টেশন মাস্টারের রুমে আশ্রয় নেয় তারপর সৌম্য ধূমপান করতে একটু বাইরে চলে আসে এদিকে অরণ্য স্টেশন মাস্টারকে মোবাইল ফোনে হট ভিডিও দেখার সুযোগ দিয়ে চলে আসে একটুখানি পর স্টেশন মাস্টারের চিৎকার শুনে দৌড়ে চলে আসে কিন্তু সেখানে শুধু কামিনী ফুল পড়েছিল স্টেশন মাস্টারের কোনো দেখা নেই তাকে অনেক খুঁজেও পাওয়া যায় না তারপর আমরা দেখি কামিনী বলে তোমাকে আসতেই হতো এতদিন ধরে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম প্রতিশোধ নিব বলে কামিনী কিসের প্রতিশোধ নিতে চাইছে জানতে হলে দেখতে থাকো তাকে না পেয়ে ভয়ে ভয়ে দুজন মিলে রাতটা পার করে পরের দিন সকালে একটি মেয়ের ডাকে দুজনের ঘুম ভেঙে যায় দরজা খুলতেই দেখে সুন্দরী একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটার নাম বিজলি সকালবেলায় দুধ বিক্রি করার জন্য স্টেশন মাস্টারকে খোঁজ করে তারপর সৌম্য সব কিছু তাকে খুলে বলে কাল রাতে কি কি হয়েছিল কাল রাত থেকে স্টেশন মাস্টার নিখোঁজ মনে হয় কামিনী ওনাকে নিয়ে গেছে এটা শুনে বিজলি নামের মেয়েটা চলে যায় গ্রামের মোরলের বাড়িতে এই যে মোটা লোকটাকে দেখছেন একজন ওনার শরীরে তেল মেখে দিচ্ছে উনি হচ্ছে এই নিশিতপুরের মোরল মোরল যেমন দেখতে মোটা তার বউ ঠিক তেমনি মোটা সেজন্য মোরল চিকনি চামিলি একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে এরই মধ্যে বিজলি তার বাড়িতে চলে আসে এসে স্টেশন মাস্টারের সাথে কি কি হয়েছে সব বলে সব কিছু শুনে গ্রামের মোরল পুলিশকে বিষয়টা জানিয়ে দেয় পুলিশ এসে সব কিছু শুনে বলে আপনারা তো আই উইটনেস তারপর সৌম্য আর অরণ্যকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে নিশুতিপুর থানায় নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গ্রামের মোরলের সাহায্যে থানা থেকে কোনো ঝামেলা ছাড়া বেরিয়ে আসে তারপর গ্রামের মোরল জিজ্ঞেস করে আচ্ছা বলুন তো আপনারা কেন এই গ্রামে এসেছেন তখন সৌম্য সব সত্যি ঘটনা খুলে বলেন কিছুদিন আগে তাদের এক বন্ধু হাইওয়ে থেকে হারিয়ে যায় সে আমাদের স্পোর্টস মিনিস্টারের ছেলে আমরা তাকে খুঁজতে এসেছি আর এখানে এসে তো রীতিমতো কামিনী নামের সেই রাক্ষসীর পাল্লায় পড়েছি গ্রামের মোরল সব কিছু শুনে বলে এবার কামিনীর খেল শেষ আজকের পর থেকে আমরা কামিনীর অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যাব গ্রামের মোরল সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে হিমালয় থেকে পুরোহিত নিয়ে এসেছে সেই পুরোহিত পূজা করে কামিনীকে এই গ্রাম থেকে তাড়াবে তারপর সবাই মিলে সেই পুজোতে একত্রিত হয় এটা হচ্ছে নিশুতিপুরের রাজমহল পুরোহিত বলে কামিনী এখানেই থাকে ওকে তাড়াতে হলে গ্রাম থেকে সব কামিনী ফুল গাছ কেটে ফেলতে হবে পুরোহিতের কথা মতো গ্রামের সবাই কামিনী ফুল গাছ কেটে ফেলে কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয় না তারপর সে রাতে গ্রামের সবাই মোরলের বাড়িতে একত্রিত হয় মোরলের ছোট বউ অরণ্যকে চোখ মারে আর একটু আবেদনময়ী হয়ে দুষ্ট ইশারা দেয় এদিকে গ্রামের মোরল সাহেব সবাইকে অনুরোধ করে সবাই যেন নিজেদের কাম ইচ্ছা শক্তিকে একটু সংযুক্ত করে রাখে তবেই কামিনীর হাত থেকে বাঁচবে কথা বলার এক পর্যায়ে অরণ্য উঠে কোথায় যেন চলে যায় তাকে খুঁজতে সৌম্য বেরিয়ে যায় অরণ্যকে খুঁজতে থাকে কিন্তু মোরলের ছোট বউ রাতের অন্ধকারে অরণ্যের সাথে প্রেম করতে চায় কিন্তু অরণ্য ভয়ে অস্থির এক পর্যায়ে সৌম্য চলে আসে তখন সৌম্যকেও একটু ইশারা দেয় এটা দেখে দুজন দৌড়ে পালে আসে তারপর সৌম্য বলে তার নাকি গ্রামের মোরল আর বিজলির উপর সন্দেহ হয় কিন্তু তেমন কিছুই এখনো বের করতে পারেনি সন্দেহ দূর করতে দুজনে মিলে বিজলি আর মোরলকে খুঁজতে থাকে খুঁজতে খুঁজতে একটা সময় অরণ্য বিজলিকে দেখতে পায় আর সেই বিজলি অরণ্যের উপর চওড়াও হয়ে যায় অরণ্য বলে আমি তো তোমাকে না পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম তারপর বিজলি বলে কেন সে এই রাতে জঙ্গল এসেছে 
বহুদিন আগের কথা রাতে বাড়িতে এসে দেখে তার ঘরে আগুন লেগে গেছে বিজলি আর তার স্বামীকে নিয়ে আগুন নিভাতে চেষ্টা করে এক পর্যায়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখে তার স্বামী হঠাৎ করে কামিনী ফুল হয়ে পড়ে আছে চোখের সামনে থেকে নিজের স্বামীকে হারিয়ে ফেলেছে বিজলি সেই থেকে কামিনীকে মারার জন্য খুঁজে চলেছে বিজলি অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নেয় কামিনীকে মারতে সেই পুরনো রাজমহলে যাবে গ্রামের মোড়ল আর বিজলিকে সাথে নিয়ে সৌম্য আর অরণ্য সেই পুরনো রাজমহলের ভেতরে যায় সেই রাজমহলে গ্রামের একজন বয়স্ক লোক প্রায় যেত সেই লোকটা সৌম্যকে দেখে বলে রাজাবাবু আপনি এসেছেন সৌম্যকে কেন রাজাবাবু বলেছে সেটা শুনে তো সবাই অবাক কি সেই কারণ আর কেনই বা সৌম্যকে রাজাবাবু বলল এদিকে সৌম্যর গার্লফ্রেন্ড শ্রী আর তার বন্ধু লাইব্রেরি থেকে অনেক পুরনো একটা বই পায় সেই বইটাতে জমিদারদের জীবন কাহিনী লেখা ছিল বইটা পড়ে জানতে পারে রাজা উদয় নারায়ণ চৌধুরী জমিদার অব নিশুতিপুর বর্ধমান সেই রাজার ছবিটার সাথে সৌম্যর অনেকটা মেল আছে সেটা দেখে শ্রী সৌম্যকে ফোন দেয় কিন্তু তার ফোনটা নট রিচেবেল দেখায় এবার এ বিষয়টা জানতে সৌম্যর গার্লফ্রেন্ড শ্রী তার বাড়িতে চলে আসে শ্রী সৌম্যর বাবাকে জিজ্ঞেস করে তারা কি রাজা উদয় নারায়ণ নামে কাউকে চেনেন কিনা সৌম্যর বাবা বলে না এরকম কাউকে তিনি চেনেন না সৌম্যর দাদা ছিলেন বর্ধমানের কিন্তু সৌম্যর বাবার জন্ম কলকাতায় অনেক আগেই তারা কলকাতায় চলে আসে শ্রী সৌম্যর বাবাকে আরও জিজ্ঞেস করে আপনাদের পারিবারিক কোনো পুঁথি লেখা আছে কিনা অনেকটা ভেবে বলে হ্যাঁ সৌম্যর দাদার লেখা একটা ডায়রি আছে কিন্তু সেটা সাংকেতিক লেখা তাই বুঝতে পারি না শ্রী সেই ডায়রিটা তার কাছ থেকে চেয়ে নেয় পড়ার জন্য সেই ডায়রির লেখাটা উল্টো করে লেখা ছিল লেখার ভেতরে আয়না ধরলে সব স্পষ্ট বোঝা যায় সেই ডায়রিতে লেখা ছিল ইতিহাস সংরক্ষণ করা হলো সভ্যতা কিন্তু আমি চাই না যে অভিশাপ আমার পরিবারের উপর নেমে এসেছিল সেটা আর কেউ জানুক সে নিশুতিপুরের রাজা ছিলেন একদিন তাকে নিমন্ত্রণ করে এক রাজা রাজা উদয় নারায়ণ বলে রাতে আত্রাই নদীর ধারে হাঁটতে বের হলে কেমন হয় তখন অন্য রাজা বলে যাওয়াটা ঠিক হবে না এই আমাবস্যার রাতে স্বর্গের অপসরারা সবাই এই আত্রাই নদীতে গোসল করতে নেমে আসে লুকিয়ে তাদেরকে দেখা ঠিক হবে না কিন্তু রাজা উদয় নারায়ণ চৌধুরী তা মানতে নারাজ সে লুকিয়ে তাদের নাচ দেখে আর এদের মধ্যে কামিনী নামের এক অপসরা তাকে পছন্দ করে ফেলে সেই কামিনী বলে আমায় যেন ঠকিও না রাজাবাবু কিন্তু রাজার মনে আছে কাম বাসনা সেটা প্রেম না মানুষ জাতির সাথে প্রেম করার জন্য কামিনীকে স্বর্গ থেকে তারিয়ে দিয়েছে কামিনী রাজা উদয় নারায়ণ চৌধুরীর ভরসায় স্বর্গ থেকে চলে এসেছে কিন্তু তাকে স্বর্গ দেবতা একটা অভিশাপ দিয়েছে যতদিন পর্যন্ত সত্যিকারের ভালোবাসা খুঁজে না পাবে আর তার সাথে যে পুরুষ সঙ্গম করবে তার মৃত্যু হবে আর সেই পুরুষ কামিনী ফুলে পরিণত হয়ে যাবে এটা বলতে না বলতে রাজা উদয় নারায়ণ চৌধুরী কামিনী ফুলে পরিণত হয়ে যায় এদিকে সৌম্যর গার্লফ্রেন্ড শ্রী তার বন্ধুকে নিয়ে সৌম্যকে বাঁচাতে নিশুতিপুরে রওনা হয়ে যায় সৌম্য আর অরণ্য কামিনীকে খুঁজতে খুঁজতে একটা রোমের ভিতর ঢুকে পড়ে আর অবশেষে সেই কামিনীর সাথে দেখা হয়ে যায় কামিনী এবং সৌম্যর সাথে মুখোমুখি দেখা হওয়ার সময় শেষ হয়ে যায় কামিনী ওয়েব সিরিজ সিজন ওয়ান সিজন টু তে বাকি অংশ রিভিল করা হবে ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ধন্যবাদ সবাইকে